வெல்கம் டு அறிவியல் பெட்டகம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ட்ரிப்போனிமா பெலிடம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம் ஸ்பைரோகீட்ஸ்னு இந்த ஆர்கானிசத்தை சொல்கிறாங்க ஸ்பைரோகீட்ஸ்னால் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும் மோட்டைல் ஆர்கானிசம் இது வந்து மூவ் ஆகும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் ஸ்பைரோகீட்ஸ்னு ஏன் இதுக்கு பேர் வந்துனா இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஷேப்பில் வந்து என்ன செய்துட்ருக்கோம் இருக்கும் சரியா இந்த ஆர்கானிசம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஃப்ளாஜெலாம் இல்லை வெளியில் நம்ம பார்க்க நேரம் அதுக்கு ஃப்ளாஜெலாம் இல்லை ஆனால் வந்து எப்படி இருக்கோம்னா எண்டோ ஃப்ளாஜெலாக இருக்கும் எண்டோ ஃப்ளாஜெலான்னா அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு உள்ளால் வந்து என்ன செய்துட்ருக்கோம் ஃப்ளாஜெலாம் இருக்கும் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இந்த எண்டோ ஃப்ளாஜெலாக வச்சு இந்த ஆர்கானிசம் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா ரொட்டேட்டிங் மோட்லிட்டி ரொட்டேட்டிங் மோட்லிட்டினு ஒரே இடத்துலேருந்து அப்படி சுற்றி சுற்றி என்ன செய்யணும்னா மூவ் ஆகும் ரொட்டேட்டிங் மோட்லிட்ரியில் மூவ் ஆகும் செல் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து செல் வால் இருக்கும் இந்த ஆர்கானிசத்தை சுற்றி அடுத்தது இருக்கக்கூடிய மெம்பிரைன் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பிரைன் உள்ளால் இருக்கக்கூடியது அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடியது வந்து நியூக்ளியாய்டு நியூக்ளியாய்டுன்னு ஏன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன செய்கிறோம் அந்த பேக்டீரியா வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுது அதனால் அந்த நியூக்ளியார் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சும்மா அந்த சைட்டோ பிளாசத்தில் வந்து என்ன செய்துட்ருக்கோம் ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்கும் செதறி கிடக்கும் அதனால் அதை வந்து என்ன செய்யாங்கன்னா நியூக்ளியாய்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ரைபோசோம்ஸ் இருக்குது ரைபோஸ் சோம்ஸ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ஆர்கானிசம் வந்து வெரி தின் ஆர்கானிசம் அதனால் இது ரொம்ப டெலிகேட்டான ஆர்கானிசம் ஈஸியாக வந்து என்ன செய்கிறோம்னா இறந்து போயிடும் ட்ரையிங் ஆனாலோ பாயிலிங் பண்ணாலோ இல்லை யூவி ரேடியேஷன் கொடுத்தாலோ ஏதாவது கெமிக்கல்ஸில் இதை ட்ரீட் பண்ணாலோ என்ன செய்கிறோம்னா சீக்கிரமாக இதை என்ன செய்கிறோம் செத்து போயிடும் பேத்தோஜெனிசிட்டி இந்த ஆர்கானிசம் என்னெல்லாம் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுதுன்னா சிஃபிலிஸ்னு சொல்லுங்க ஒரு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது மோஸ்ட்லி வந்து செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலமாக தான் இந்த இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இது வந்து ஸ்கின் இல்லைனா மியூக்கஸ் மெம்பரைன் வழியாக உள்ளால் போகுது உள்ளால் போய் அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரைன் உள்ளால் பெனிட்ரேட் ஆகி எப்பிடாமஸ் லேயர் அதாவது ஸ்கின்னுக்கு உள்ளால் இருக்க நெக்ஸ்ட்டு லேயருக்குள்ளால் என்ன செய்துருது பெய்யுது பெய் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து காஸ் பண்ணுது டிஷ்யூ எல்லாம் டேமேஜ் பண்ணி ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து என்ன செய்யுது காஸ் பண்ணுது ரேஷஸ் மாதிரி அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி காஸ் பண்ணுது மோஸ்ட்லி இப்போ ப்ரெக்னென்ட் விமன் வந்து அந்த சிஃபிலிஸ்னால் இன்ஃபெக்டட் ஆகி இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த பேபிக்கும் வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த டிசீஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அதுக்கு பேர் வந்து கன்ஜெனிட்டல் சிஃபிலிஸ் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எப்படி வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் மூலமாக பிளட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் மூலமாக அப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் விமன் வந்து சிஃபிலிஸ்னால் இன்ஃபெக்டட் ஆகிருந்தாங்க ஆனால் வந்து அவங்க என்ன செய்யலை அதை ட்ரீட் பண்ணலைன்னா பேபிக்கும் வந்து என்ன செய்யும் அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது லெபாரட்டரி டயக்னோசிஸ் லேபில் வந்து இந்த சிஃபிலிஸை வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் எக்ஸாமினேஷன் மைக்ரோஸ்கோபிக் எக்ஸாமினேஷனில் ஆர்டினரி மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியாது இந்த ஆர்கானிசத்தை பார்க்க முடியாது அதனால் டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் இல்லைனா இம்யூனோஃப்ளூரசன்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து என்ன செய்யாங்க யூஸ் பண்ணாங்க டார்க் ஃபீல்டில் பார்க்க நேரம் பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க்காக தெரியும் ஆர்கானிசம் வந்து ப்ரைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து என்ன செய்யும் தெரியும் இம்யூனோஃப்ளூரசன்ஸில் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து நல்ல ப்ளூஇஷ் க்ரீன் கலரில் வந்து என்ன செய்யும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் சில வேளை வந்து ஆன்டிபாடி இந்த ஆர்கானிசமுக்கு அகேன்ஸ்டாக உள்ள ஆன்டிபாடியை வந்து என்ன செய்வாங்க அதுக்குள்ளால் ரியாக்ட் பண்ண வச்சுட்டு அப்புறம் இம்யூனோஃப்ளூரசன்ஸ் டெக்னிக்கில் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா பார்ப்பாங்க அப்படியும் செய்யலாம் அப்புறம் எப்படி வந்து இதை பாசிட்டிவாக அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரேப்பிட் கிட்டு இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கணும் வீடியோரல் டெஸ்ட்டு அந்த கிட்டு வழியாக வந்து என்ன செய்வாங்க ரேப்பிட் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரியாக்ஷன் தெரியணும்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்ளியூட்டினேஷன் ப்ராசஸ் வழியாக என்ன செய்வாங்க நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரீட்மெண்ட் என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்